Jason, two weeks ago it was uh, also Rotterdam. Was it quite a different game or the same? Uh, I think today it was a little more sloppy on our part, but uh, you know we hadn't had a chance to practice the last two days really because um, we had to do a clinic or whatever. So uh, we we didn't even get a chance to shoot around this morning. So we came out a little bit uh, slow, but the one thing that was good was our defense was uh, solid throughout, and, and that's really uh, our focus as a team. And a special thing that the whole team was present now. Yeah, I mean, I, I think... We're, it was a long time ago. Yeah, I, I think um, we're coming together as a group now, and uh, everybody's healthy, and, um, I, you know, I like uh, like where we're headed as a team. About health, how are you, do, how are you doing? I'm doing all right, you know, uh, uh, still going, still going, no, no uh, injuries right now, so... Just, uh, just try to keep, keep in shape and, 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 yeah, just keep going. About the moment, this is uh, the half of January right now. You gotta prepare for the coming months. Is this a moment of more rest or more intensity? Well, we we got a lot of games right now, and um, now the uh, each game is really important because of the standings. Everybody's pretty close. And so uh, we we can't afford to to rest right now. We need to, uh, you know, we're trying to climb the mountain, and we want to be playing our best at the end. But at the same time, these games are really important for seedings in the playoffs. And, and um, so we just want to try to get better every day. Last question. I saw that your hair is growing longer. What happened? Oh, uh, you know, I just haven't cut it for a while. My, my girlfriend, she she told me uh, she wanted It's got to be like Bob Marley later on, or? Well, I don't know. Maybe. We'll see. I'm thinking about cutting it, but she, she doesn't want me to cut it. So we'll, we'll see. We'll see what happens. Let's see for sure. Yeah, yeah. Jesse, hoe is het? Gaat beter. Dat is te zien, duidelijk. We hebben het, ik heb het idee dat vergeleken met andere thuiswedstrijden, dat je makkelijker beweegt, soepeler beweegt en dat je vooral niet met je kop allebei je knieën bent. Ja, het is, het is niet. Uh, wat, ik, wat ik aan het begin had, was niet de kop en de knieën, zeg maar. Het was gewoon de pijn, was er gewoon nog ernstig. En ja, en dat, dat voel ik, dus dat speelt sowieso mee. En vandaag uh, had ik ook pijn, maar minder steken. Waardoor ik wel gewoon kon bewegen zoals ik wil bewegen. En dat is een hele grote stap vooruit, denk ik. Dus je voelde er ook zo dat dat nou echt met sprongen vooruit gaat? En komt dat dan doordat je weer wedstrijdritme krijgt? Uh, het gaat zeker vooruit en dat, komt vooral, dat zie ik vooral doordat ik uh, uh, sneller herstel van de wedstrijden. Dus na de, wedstrijd, de, eerste, de eerste wedstrijd had ik echt twee dagen heel veel last. En uh, die wedstrijd daarna was het één, anderhalve dag. En nu hoop ik dat dit uh, dat echt tot één dag pijn doet en daarna kan ik gewoon weer trainen. Dus ik hoop dat ik donderdag gewoon voluit kan, kan trainen. Zomaar. Wat was dit voor wedstrijd? Uh, saai denk ik voor het publiek en uh, ja, uiteindelijk, kijk, het tweede kwart was slecht van ons. We begonnen goed vond ik, want de bal ging, uh, ging mooi rond, maar in verdediging uh, hadden we gewoon veel fouten. Dus het was niet echt, het was niet echt een uh, spectaculaire wedstrijd. Maar qua uitslag leek het een beetje op die wedstrijd tegen Rotterdam van twee weken geleden, toch? Ja, dat wel, maar dat, kijk, uitslag, we hebben niet gekeken naar hoe we, of we zouden winnen of verliezen. We hebben gekeken van gaan we een stukje beter worden dan de verleden wedstrijd. Dat is het allerbelangrijkste voor ons, stijgende lijn houden. En uh, dat hebben we een beetje laten zakken in, in het tweede kwart. Dus we moeten proberen dat gewoon op te bouwen. Na 30, 40 minuten goed basis te laten zien. Nog even twee uh, dingen. De, de eerstvolgende thuiswedstrijd is 1 februari. Dan is het de Dona Historie Dag. Dan komen ook veel, veel oudspelers hier naartoe. Even een uh, scherpe vraag naar jou. Weet je zo uh, welke jaren, hoe vaak en welke jaren zijn we kampioen geworden hier in Groningen? Uh, uit mijn hoofd. Oh, dat wordt moeilijk. We zijn twee keer kampioen, drie keer kampioen geworden in totaal. Eén keer met uh, Marco natuurlijk. 2010 was dat? Ja, en volgens mij in 87. Er zal nog één tussen. Uh, 82? Met uh, Tom Boot, weet je nog? Ja, dat sowieso. 2004 was dat? 2004. Oké. Okay. En, en de eerste? Dat was 283, denk ik, zoiets. 82. 82. Ja. Aardig in de buurt. Aardig in de buurt. <laughs> ja. En andere vraag nog even. We hebben net met Jason gehad over zijn haardracht. De Rousseau. Het ziet er anders uit. Wat vind jij ervan? Ja, elke man doet, uh, doet af en toe wat andere dingen met hun haar. Hè? Het is langer. Het is langer, ja. Ik ben ook op een gegeven moment dat ik ook genoeg van het korte haar en die ben ik ook laten groeien. En uh, nu ben ik wel even tevreden met dit kapsel. Dus ik denk dat hij dat ook heeft. Hij uh, dacht van, nou, laat ik een keer wat anders doen. En als iemand te kijken op heeft, dan ben jij dat wel natuurlijk. <laughs> op, op mezelf misschien. Ik let niet zo op andere mensen. <laughs> nee. Maar ik vind, het, ik vind het een tof uitzien. Ik bedoel, uh, de man is 30 jaar oud nu, dus misschien uh, denkt hij dat hij wat anders uit moet zien om jong te blijven. Dat kan ook natuurlijk.